Η προσπάθεια υβριδισμού που έκανε η γάτα μου με το λάπτοπ. Με ένα παλιό έτοιμο Κάσπι Ρουάν απέτυχε. Οργανικά υγρά πλούσια σε αμμονία, που εισέβαλαν στα εσωτερικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα μέσω της στήρας USB, διεύρωσαν ορισμένα μεταλλικά εξαρτήματα, βγάζοντα πολλά χαρακτηριστικά του σημειωματάριου και εμποτίζοντα τα πάντα με τον αριθμό Χάνελ 666. Φτιαγμένο από ούρα γάτα. Ω εκ τούτου, έπρεπε να αποσυναρμολογήσω εντελώ το σημειωματάριο για να απαλλαγώ από το οξύδιο. Και επανενεργοποίησα τι ηλεκτρικέ έπαθε, αλλά βίαστηκα ξέχασα να ξανασυνδέσω τα μέγαφωνα. Πότε έπρεπε να το αποσυναρμολογήσω ξανά, άδραξα την ευκαιρία να κάνω αυτό το βίντεο. Το οποίο καταρχήν μπορεί να αντιπροσωπεύει μια γενική διαδικασία για την αποσυναρμολόγηση οποιοδήποτε σημειωματάριου. Πίσω για επισκευή ή αναβάθμιση υλικού, αύξηση RAM. Αντικατάσταση μαζικών μνημών, αντικατάσταση μονάδων Wi-Fi κλπ. Το εν λόγω netbook. Έχοντα πολύ χαμηλή κατανάλωση και είναι συμπαγή, το χρησιμοποιώ ω μικρό περονοφόρο για ένα οικιακό σύννεφο netcloud. Όπω φαίνεται σε προηγούμενο βίντεο, δείτε τον σχολιασμό με τον σύνδεσμο επάνω δεξιά. Αφού αναγνωρίσω τι βίντε στο πίσω μέρο και τι ξεβιδώσω, αφαιρώ το πληκτρολόγιο απλώ ενεργώντα τα τρία stop και αποσυνδέοντας το επίπεδο καλώδιο από τη φύσα, αφού σηκώσετε τη λαβή. Εντοπίζω και ξεβιδώνω τις βίδες από κάτω από το πληκτρολόγιο. Συνδέω το επίπεδο καλώδιο από την υποδοχή της επιφάνειας αφής, αφού σηκώσω τη λαβή. Διαχωρίζω τα δύο μέρη του σώματος. Αφαιρώ την κάρτα με τις υποδοχές ήχου και τις στήρες USB. Ξεβιδώστε τις υποδοχές κεραία στη μονάδα Wi-Fi. Αφαιρώ την κάρτα Wi-Fi. Αποσυνδέω την υποδοχή επίπεδη οθόνη από τη μητρική πλακέτα. Βγάζω τη μητρική πλακέτα. Εδώ είναι η υποδοχή των εσωτερικών ηχείων που είχα ξεχάσει να συνδέσω στη μητρική πλακέτα. Ξεβιδώνω τους μεντεσέδες της οθόνης από το σώμα και τους αφήνω. Αφαιρώ τα εσωτερικά ηχεία. Σμόντο ελ σκληρό δίσκο. Εδώ είναι μια επίδραση της οξύδωσης που προκαλείται από την αμμονία που κατάφερε να τρυπήσει το αλουμίνιο. Προστατευτικό μπουφάν για σκληρό δίσκο. Εξάγω την τράπεζα μνήμης ΡΑΜ αφού ελευθερώσω τα μάνταλα. Αφαιρώ την μπαταρία buffer του BIOS.
Προηγουμένω για την αποκατάσταση τη βλάβη που προκλήθηκε από τα σωματικά υγρά τη γάτα. Που περιέχει αμμονία, καθάρισα όλε τι επαφέ και τα ηλεκτρονικά μέρη. Με ηλεκτρική επανενεργοποίηση Βιτόλ, παλιά οδοντόβουρτσα και απορροφητικό χαρτί. Συναρμολογήστε ξανά τα πάντα ακολουθώντας τα ίδια βήματα όπως για την αποσυναρμολόγηση, αλλά με αντίστροφη σειρά. Για να αποφύγετε λάθη, συνιστάτε πάντα να καταλογίζετε τις βίδες και τα εξαρτήματα κατά την αποσυναρμολόγηση. Με τον τρόπο που προτιμάτε για να μην κάνετε λάθη κατά την επανασυναρμολόγηση. Και επιταχύνω τη λειτουργία, απλά τους χώρισα σε μικρές ομάδες στο τραπέζι. Εάν η πρόθεση είναι να βελτιώσετε την απόδοση του φορητού υπολογιστή κάνοντας αναβάθμιση υλικού. Προφανώς θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε τα παλιά εξαρτήματα με τα νέα και να προχωρήσετε στη συναρμολόγηση. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο μέχρι στιγμής. Αρνούμε κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά σε ανθρώπους, ζώα και πράγματα που μπορεί να έχουν συμβεί. Σε όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν τη διαδικασία που είναι μόνο για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Ελπίζω να σας βοήθησα και να σας διασκέδασα ευχάριστα. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, σχολιάστε, κοινοποιήστε, κάντε like, ευχαριστήστε πολύ και εγγραφείτε στο κανάλι. Συνδέω το καλώδιο ρεύματο και προσπαθώ να αποκτήσω πρόσβαση στο netbook. Το λειτουργικό σύστημα Linux Debian φορτώθηκε με επιτυχία. Και όλα τα περιφερειακά φαίνεται να λειτουργούν άψογα, ενώ η γάτα έχει εμπιστευτεί τη στοργική φροντίδα. Από τον ειδικό για τις γάτες του κατακατεχόμενες γάτες στο Real Time Canal 31. Ευχαριστώ για την υποστήριξη. Αντίο!